Et mobiliser et ne plus bloquer la route pour qu'il n'y a plus de danger pour nous. Il y a déjà un blessé et ça suffit. Les gendarmes viennent de sortir leurs bombes lacrymogènes et d'employer la manière forte pour lever le barrage érigé par l'association Cric de Flot sur la RN2. Les manifestants sont sous le choc. J'ai vécu ça vraiment très mal puisque mon enfant, euh, après l'intervention de la gendarmerie mobile, a pris euh, des coups de matraque, euh, a été... Euh, des coups de matraque Des coups de matraque dans, le, dans les côtes, ainsi moi aussi. On se bat pour avoir une bonne, une bonne piste, mais on nous traite comme des chiens, on nous, on nous tape, on, on nous retient nos affaires, alors que nous on ne voulait pas ça. J'ai vu qu'il tapait les gens avec des sortes de bâtons, je crois, et euh, il lançait des sortes de bombes, de, de trucs comme ça. Malgré la levée du barrage et la reprise de la circulation, impossible pour nous, journalistes, d'accéder aux manifestants et aux gendarmes qui leur font face. En voiture, à pied, au milieu, sur les côtés, impossible de passer. Raison évoquée, notre sécurité, la préfecture communique. La gendarmerie s'est vue contrainte d'utiliser la stricte force nécessaire au moyen de gaz lacrymogène et d'une grenade de désencerclement et a interpellé et placé en garde à vue leur leader. De son côté, l'association dément, depuis plusieurs années, elle dit être mobilisée de façon pacifique pour ses revendications. C'est d'avoir l'électricité, c'est d'avoir l'eau et c'est d'avoir la signalisation sur ce chemin-là, sur cette route que vous voyez là, euh, la RN2. Il y a des enfants qui prennent, le, qui, prennent, qui prennent le bus et de faire ralentir les voitures. Ce n'est pas grand-chose. 20 gendarmes, 4 fonctionnaires et une trentaine de manifestants. L'intervention aura mobilisé quasiment autant de personnes de part et d'autre.